എന്താ കാര്യം ചേട്ടാ അർജന്റായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എടാ ഇനി എനിക്ക് ഒളിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എന്റെ പിസ്റ്റൽ എടുത്തോണ്ട് വടാ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ ചേട്ടാ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറ എടാ കൊച്ചിയിലെ ഡോണായി പിസ്താൻ എന്ന ഞാൻ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ പീക്കിരി പിള്ളേരെ വിറപ്പിക്കൽ കേട്ടിട്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പാത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അപമാനമാടാ അപമാനം അപമാനം ഇതിനെല്ലാം കാരണം ആ സൈലന്റ് സിദ്ധാർത്ഥാണ് അവനെ തീർത്ത് കെട്ടാനായിട്ട് ഒരു നല്ല സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കണം ഏത് സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി വസ്ത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മോളിലോട്ട് അവൻ നാളെ വരുന്നുണ്ട് അവൻ വരുവോടാ ഈ സമയത്തിന് അവൻ വരേണ്ടതാണല്ലോ ആ തീർച്ചയായും വരും ചേട്ടാ വരുമല്ലോ അല്ലേ ആ ചേട്ടാ അങ്ങോട്ട് നോക്കി അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വരുന്നു ടീ നഗറിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോർത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ചീപ്പായിട്ട് നല്ല ബെസ്റ്റ് സാധനം കിട്ടുമായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് തുണി വാങ്ങുന്നത് വേസ്റ്റാ വാ ചേട്ടാ പോവാം അവിടെ മാത്രം ബ്രോഡ്വേ മാർക്കറ്റ് പോയി ഇതിൽ ചീപ്പായിട്ട് പോയിട്ട് നോക്കട നിങ്ങൾ ചീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മര്യാദക്ക് കേക്ക് ഇപ്പൊ നീ പോയിട്ടേ ഷോപ്പിംഗ് നോക്കെ അപ്പോ ചേട്ടനോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാനോ ഹലോ മോനെ എന്തിനു മോനെ കരയുന്നത് ചേട്ടാ ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ ചേട്ടാ അവനങ്ങനെ വിടുന്ന ആളല്ലേ കേട്ടോ ഓടിക്കോ ചേട്ടാ എസ്കേപ്പ് ആവാൻ നോക്ക് അവന്റെ കൈ കിട്ടിയാ പോക്കാ ചേട്ടാ ചേട്ടാ അതെ ഈ വഴിക്ക് കുറച്ചു പേര് അങ്ങോട്ട് പോകും കുറച്ചു പേര് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് പോകും ഒന്ന് നിന്നെ പ്ലീസ് അയ്യോ എന്ത് പറ്റി മുതിർച്ച മോളെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇവിടെ നോക്കി വയസ്സായവര് ഇങ്ങനെ തള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോവാൻ നോക്കുവാണല്ലേ നിങ്ങള് നിങ്ങക്ക് കണ്ണു കണ്ടൂടെ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നു കണ്ടിട്ട് ദേഷ്യം വരിക നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെരുമാറുന്നത് സോറി പറയേ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ സോറി പറയാൻ ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്ത് കേട്ടൂടെ സോറി പറയാൻ സോറി മുത്തശ്ശി ഞാൻ കണ്ടില്ല സോറി സോറി ചേട്ടാ എന്തു പറ്റിയാട്ടാ ചേട്ടാ എന്തു പറ്റിയാട്ടാ അവൻ ആ സെല്ലിലേക്ക് ഇട്ടേക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ സാർ 
ഈ റൗഡിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരുപാട് അലഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷെ സാറിന് ഇവനെ പെട്ടെന്ന് പിടികൂടാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇവനെങ്ങനെ പെട്ടുന്നല്ലേ ആ സിദ്ധുവിന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അവന് തോന്നിക്കാണും അതുകൊണ്ടാ പിടി തന്നത് ഇല്ല സാർ ആ സിദ്ധുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ആ സിദ്ധുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തെളിവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഡാ എത്ര നേരാടാ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തരാൻ നോക്ക് എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും കൊടുക്കടാ അവരും കുടിക്കട്ടെ കൊടുക്ക് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഇളനീര് കുടിക്കണോ ഈ സിദ്ധുവിന്റെ ടെൻഷൻ മാറണോക്കി ഇളനീരല്ല നിന്റെ വായിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കേണ്ടി വരും ഏ സിദ്ധു സിദ്ധു എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ വിട്ടേക്ക് നിന്റെ കാല് പിടിക്കാം ചേട്ടാ അവൻ വെറുതെ അടവെടുക്കല്ലേ ഹലോ മറ്റുള്ളവരെ തല്ലുന്നതും അടിക്കുന്നതും തെറ്റല്ലേ ആ വാള് താഴെ ഇട്ടേക്ക് ഗുഡ് ബോയ് ഇനി മുതല് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എന്നാ സോറി പറ സോറി പറയാൻ സോറി പറയ ആരാടാ ഇദ്ദേഹം ചെറിയ ഓ ചെറിയേട്ടനാണല്ലേ ആഹ ഇവിടെ എന്താ ഷൂട്ടിംഗ് ആരതിന്റെ ഹീറോ ഏ ഇവിടെ പോവാൻ നോക്കണം സാർ സീരിയല ഇല്ല ഒരു മേർഡർ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടാ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് ലവർ മേടിച്ചെന്ന് തുണി നശിപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത് അവൻ നീ ചെയ്ത സഹായം ഞാൻ ലൈഫിൽ മറക്കില്ല താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട് എടാ ചേട്ടൻ നിന്നോട് താങ്ക്സ് പറയുന്ന കേട്ടില്ലടാ നീയും അങ്ങോട്ട് താങ്ക്സ് പറയടാ ഇതുപോലുള്ള ഡ്രസ്സ് നിനക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വാങ്ങി തരും ചേട്ടന്റെ പേര് അറിയില്ലേ നിനക്ക് ചേട്ടന്റെ പേര് പറയാതെ അങ്ങനെ അറിയാനാ സൈലൻസ് എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ആ പിന്നെ ഇത് ഇത് ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കുത്തി തുറന്നാൽ ഓപ്പൺ ആവത്തില്ല കാറ് കുത്തി തുറക്കാൻ നോക്കുന്നാ ഇന്നാക്കി ഇതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും വേണ്ട സാർ വേണ്ട സാർ താക്കോലിട്ട് തുറക്കടാ 
വാങ്ങിക്കടാ ഈ കാറിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടാ നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള കാറാ എല്ലാവരും സൂപ്പറാന്നാ പറയാറ് ആക്ച്വലി ഈ കാറ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉയർച്ച ഉണ്ടായത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഈ കാർ എടുത്ത് ഒന്നും ചുറ്റി കറങ്ങിട്ട് വാ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഭാഗ്യം നിനക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ പറയാം എടുത്തോണ്ട് പോ അയ്യോ നിനക്കെന്താ എന്ത് പറ്റിയ നിനക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ അതെ സാർ അതെ സാർ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല സാർ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും പോലീസിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കില്ല സാർ നീ പേടിക്കണ്ടെന്നേ ഞാനൊരു ഡോക്ടറാ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എന്റെ ജോലിയാ ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നേ ആഹാ ഈ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യല്ലോ ഈ കണ്ണിനാണ് വെള്ളമെഴുത്തു കൊണ്ട് ഇനി വായിന്ന് ആ എന്ന് പറഞ്ഞേ വല്ലപ്പോഴൊന്നും പല്ല് കേൾക്കാൻ പാടില്ല വായുനാറ്റം കൊണ്ട് നിനക്ക് വല്ല അസുഖം പിടിക്കൂടാ ചേട്ടാ ആരയാള് എന്തു പറ്റി അതെ ഇവന് ചെറിയ പനിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ബാഗിനകത്ത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്ന നോട്ട് ഞാൻ പോട്ടെ സാറേ അവിടെ നിക്കടാ ഞാൻ മരുന്ന് എഴുതി തരട്ടെ ഈ മരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തിന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കേ ഇത് വാങ്ങിക്കും ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി മരുന്ന് മേടിക്കും പിന്നെ ഇതെന്റെ വിസിറ്റിംഗ് ആടാ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വന്ന് കാണാൻ നോക്കാം സാർ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനല്ല സാർ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ കാലൊന്നും പിടിക്കണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി മോഷ്ടിക്കാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സാർ എന്റെ കാവേരിനെ നീ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി കാവേരി ഹോട്ടലിൽ അടച്ചു പോയി സാർ ഇട പൊട്ട അതെന്റെ ഹോസ്പിറ്റലാടാ നീ അങ്ങോട്ട് വന്നാലേ നിനക്ക് ഷാപ്പാടം കിട്ടും മരുന്നും കിട്ടും നമസ്കാരം സാർ ഓക്കെ നമസ്കാരം മാഡം ചേട്ടാ അവൻ കള്ളനാണ് അതെടാ അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാശില്ലാത്തോണ്ട് അവനെ കാർ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ പോലീസിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തോടെ പോലീസിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കാശ് കിട്ടോ വണ്ടി കറ നോക്ക് ചേട്ടാ യു ആർ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഗ്രേറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും കോമഡി തന്നെയാ മോളെ നിന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഒരു ക്ലയന്റ് മലേഷ്യ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി അവരൊന്ന് കാണണം എന്താ കാര്യം ചേട്ടാ അവർക്കൊരു മകനുണ്ട് അവനും എന്നെ പോലെ ഡോക്ടറാ ആള് നല്ല ഹാൻഡ്സം ആണ് നീ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പ തന്നെ കല്യാണം നടത്തി കൈ തരും കല്യാണം എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട ഏട്ടാ ഇപ്പൊ വേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അതുകൊണ്ടല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഡോക്ടർ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പയും വേണ്ട നീ അവന് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട നീ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവനെ റിജക്ട് ചെയ്യില്ല അവന്റെ ഫോട്ടോ എന്റെ മൊബൈലിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടോ ഞാൻ കാണിക്കാം വേണ്ട ഏട്ടാ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താടാ നീ തമാശ കളിക്കാണോ നെക്കലെന്ന് വെച്ചാ എങ്ങനെയാടാ ഇടിച്ചതെന്ന് ആക്ച്വലി ഈ ഫോൺ ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഫോണിൽ നോക്കിട്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് പോലീസിന് എന്താവൻ പറയുന്നേ ചേട്ടാ പോലീസിനടുത്ത് പോകുന്ന പറയുന്നേ എന്താടോ പോലീസിനോട് പറയണമെന്നാണോ ഞങ്ങൾ കാണാത്ത പോലീസോ എന്നാ താൻ വിളിക്കണോ ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ട് ആരെ വരുന്നത് അല്ല തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ പോലീസ് ആ നമ്പറും തന്നെ നമ്പറോ ചേട്ടാ പബ്ലിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ വേണ്ട ഈ ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് എന്തിനാ പോലീസ് ഒക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ശരിയായിക്കോളാം ചേട്ടൻ പോയിക്കോ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെ എങ്കിലും ഗാരേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യാം ബില്ല് എത്ര വന്നാലും അത് ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തോളാം എനിക്കറിയാം തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടായത് കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പോയിക്കോ റിപ്പയറൊക്കെ എന്തിനാ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം സാർ പോയിക്കോളൂ ഇല്ല 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 കൂട്ടുകാരാ എന്റെ ഭാഗത്താ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് റെഡിയാക്കാണോന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ല ചേട്ടാ എന്തിനാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നേ പോവാൻ
അയ്യോടാ ഡ്രൈവർക്ക് ബി പി ഇത്തിരി കൂടുതലാന്നാ തോന്നുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നന്നാവുന്ന എനിക്ക് ഹലോ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന പുണ്യവാളാ കാശില്ലെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തമ പുരുഷ ഡോക്ടർ കാമേഷ് അല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ് സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലൊരാളാണ് സാർ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് ആണ് സാർ ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാറിന്റെ അനിയത്തി സാറിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റ് ആണ് സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കാണാനും വളരെ സുന്ദരിയാണ് സാർ കാണാനോ രക്തചന്ദ്രം പോലെയല്ലേ സാർ ആരാണ് ആരാന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ സാർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ബ്രദറിലുമാണ് സാർ ഒരുപാട്ടുന്നത്പോലും <laughs> 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 ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് എന്നെ നീ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്ക അല്ലെങ്കിൽ കാമേഷ് എന്ന് വിളിക്കണം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ ഐ എം എ പ്രൊഫഷണൽ ഡോക്ടർ അതൊക്കെ പോട്ടെ സാറിന്റെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു വൃത്തി കെട്ടവൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പെങ്ങള് ഇത് നമ്മുടെ ഫോണാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ചാർമിയെ പറ്റി ആർക്കും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം നമ്മുടെ ഫോണായത് എന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തോട്ട് ശരിയായില്ല അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും എന്നെ ഒരു അന്യനെ പോലെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറെ പോലെ കണ്ടേക്കുന്നത് എന്റെ പുതിയ മെഡിസിനല്ലേ ഞാൻ നിന്നിലല്ലേ പരീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചെറിയ പ്രായത്തിലെ മലേരിയയും ചിക്കൻ കുനിയും അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നേ പിന്നെ എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാമിലി ഡോക്ടറാ ഈ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ത്യജിക്കാനും തയ്യാറാണ് ഫോൺ ബല്ലടിക്കുന്നു ഇത് അവനായിരിക്കും അവനാണോ ആ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ അവനെ ഞാൻ ഡീല് കൊള്ളാം ഹലോ ആ എന്താണ് പരിപാടി എന്താ ഡോക്ടർ അപ്പൊ തന്നെ എന്നെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തല്ലേ തന്റെ അനിയത്തി ഇപ്പോ എയറോബിക്സ് ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ ഇറങ്ങാന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാടോ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ട് താലി കെട്ടാന്നാ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നീ ഏതോടാ എന്താ ഞാനോ ഞാൻ ആരായ നിനക്കെന്താടാ ഏ ആ അതേടാ ഞാനും ചാർമി ലവേഴ്സാ നീ ഏതാടാ ഏത് ഓ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ ചെയ്യടാ നീ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നീ ചെയ്യടാ എന്താ ഇത് എങ്ങനെ എന്താ സംഭവിച്ചു നീ അവള് തമ്മില് പ്രേമാ നീ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവനെ ചാർമിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോന്ന പറയുന്നു എന്റെ ദൈവമേ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവുന്ന ഇതിനാ ഇവിടെ പിക്കപ്പ് ഡ്രോപ്പൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യില്ലേ എന്നതാ ഗുഡ് ഐഡിയല്ലേ ചേട്ടൻ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അയ്യോടാ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മോളെ അയ്യോ വിഷമിക്കല്ലേ ഞാനില്ലേ വാ പോവാന്നേ ബായ് ചേട്ടാ ഹലോ ഹേ സിദ്ധു ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കരുണ ഇല്ലാതെ കൊല്ലുന്ന എന്തിനാ നിനക്കെന്താ മനസ്സാക്ഷിയില്ലേ മറ്റുള്ളവരെ എതിർക്കുന്നു പണം ചോദിക്കുന്നു സോറി പറയ സോറി പറയ സോറി പറയ സോറി ഹലോ സിദ്ധു 
Hi. Hey. Ah, 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 അമ്പലത്തിലെ പ്രസാദം കുറച്ച് കേസരി മാത്രം കൂടുതൽ കഴിച്ചു അതുവരട്ടെ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രസാദം പ്രസാദം പോലെ കഴിക്കണം അല്ലാതെ കലത്തിനകത്ത് വെച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതിനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതി തരാം ഡോക്ടർ ഫീസ് എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് 
എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്നവരെല്ലാവരും ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കണം അയ്യോ ഞാനത് മറന്നുപോയി പോലീസിനൊരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരേജ് പോയിട്ട് വണ്ടി റെഡിയാക്കാം നിങ്ങളതൊന്നും കേട്ടില്ല ബില്ല് പോലും നിങ്ങൾ അയച്ചില്ല ബില്ല് വന്ന ഞാൻ പൈസ ഞങ്ങള് വന്നതേ പൈസക്ക് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മേലെ അഞ്ഞൂറ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുവായിരുന്നല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇരുന്നോളൂ വാ ഇരിക്കി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല എടോ ഇരിക്കടോ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഉറക്കവും വരുന്നില്ല ഒട്ടും വിശക്കൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ മനസ്സും വരുന്നില്ല ചില സമയത്ത് എന്നെ തന്നെ കൊന്നുകളയാൻ തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ കണ്ണൊന്ന് തുറന്നു കാണിച്ചേ ആ ഇപ്പുറത്തെ കണ്ണ് വായ തുറന്നു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറയാം അവരും നിങ്ങളെ പോലെ ഡോക്ടർ തന്നെയാ എന്റെ ചേട്ടനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ നോക്കാൻ പറഞ്ഞ ഷുഗറ് ബി പി ഞരമ്പ് തളർച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കവൻ ചിക്കണും മട്ടണും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടനെ ദേ ഇത്രയും വലിയ ഗുളിക എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ പിന്നല്ലേ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് മട്ടം മാത്രം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലേ അവന്റെ കഥ തീർന്നു അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട പാവപ്പെടണം തല്ലണ്ട സാർ നിങ്ങള് ഞാനോ ഫേമസ് ഹോട്ട് സർജൻ ഡോക്ടർ വിക്ടൽ റാവു അയ്യോ അത് നിങ്ങളാണോ സാറേ എം ആർ സി എഫ് ആർ സി എം ഡി ലണ്ടൻ ഈ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ എ ബി സി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷെ എൽബോഡാ ഇവനെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിർത്തി കുറച്ച് ഓക്കെ 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 ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനെ നാളെ പോലെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ കേട്ടോ പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ പക്ഷെ എന്റെ ശരീരം നല്ല ചൂടാ തണുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ ശരീരം നന്നായി വിറയ്ക്കുന്നില്ല ഇരുന്നാലും എണീറ്റാലും ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് അതെന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് എനിക്കിപ്പൊ പിടി കിട്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോ കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു പ്രേമത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലവ്വിലോ ഏ ലവ്വോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ലവ് ചെയ്യുന്ന ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലടാ ഒരു പെണ്ണ് പക്ഷേ അത് ലവ്വാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ലല്ലോ സൈലൻസ് സിദ്ധു നിങ്ങളുടെ ലവ്വറ് കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ചോദിക്കുന്നേ അവള് ദേവതെ പോലെ ഉണ്ട് അവളുടെ കണ്ണ് അവളുടെ മൂക്ക് അവളുടെ ചുണ്ട് അവളുടെ കവള് അത് 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 ഈ ഭൂമിയിൽ അവളല്ലാതെ വേറെ ആരും സുന്ദരിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഇല്ല ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ലവ് തന്നെയാണ് ലവ് പ്രേമ രോഗം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോവാം ഓക്കെ പോയിട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ ബൈ 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 ബൈ
പക്ഷെ എന്റെ ചേട്ടന്റെ ലവിന് എന്തായാലും സംഭവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ ആ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ നിങ്ങൾ പിന്നെ പുകയാവും എന്തിന് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇത് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ സിസ്റ്റർ എന്റെ ബി പി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ അങ്കിൾ എന്താടാ അയ്യോ കാശില്ലല്ലോ സിസ്റ്റർ ചെക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ക്യാഷ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് പത്ത് രൂപ കൊടുത്തേക്ക് നിങ്ങളോട് എത്രയും ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ ചേട്ടൻ മലേഷ്യയിൽ പയ്യനുമായിട്ട് എന്റെ കല്യാണം തീരുമാനിക്കാൻ പോവാം പക്ഷെ നിനക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഒരു വിഷമവും ഇല്ലല്ലോ ജോളി കേട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്ന നീ ശരിക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയാൻ നോക്കണം കഴിക്കൂ എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടനെ ധിക്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതിരിക്ക എന്നെ വളർത്തിയ ആള് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കി എന്നെ മറന്നേക്ക് നീ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ വിഷമിക്കല്ലേ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ ഒന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് വൈകിട്ട് ആ കുടിക്കാൻ കുടിക്കാം നന്നായിട്ട് കുടിക്കാം എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലാതെ മദ്യം കുടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നോൺ സെൻസ് ഹലോ ഡോക്ടർ കാമേഷ് എടാ നീയോ നീ എന്തിനാണ് ഫോൺ ചെയ്തത് കാമേഷ് സർ നിങ്ങളൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് സർ എന്നാ നീ വൃത്തികെട്ടവൻ തെണ്ടി റാസ്കൽ ബ്ലഡി ഫുൾ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളല്ലാതെ ആരെ വഴക്ക് പറയ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ബ്രദർ ഇൻ ലോ ആവുന്ന ആളല്ലേ എടാ ബ്രദർ ഇൻ ലോ അല്ലടാ വെറുതെ ടോർച്ചർ ചെയ്യലടാ അതൊക്കെ പോട്ടെന്നേ നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുവാന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഏതോ മലേഷ്യ എന്ന് വരുന്നൊരുത്തിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാന്ന് കേട്ടല്ലോ അതൊക്കെ എന്റെ ഇഷ്ടമാടാ ഞാൻ ആരെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നീ ആരടാ അല്ല ഇതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയാവുന്നേ ആ കാശിറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ വിവരങ്ങള് എടാ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നീ എന്റെ കൈ വരുന്നുള്ളവരെ ഓർത്തോണം അന്ന് സഡേഷൻ തരാതെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കൊന്നുകളയടാ ഞാൻ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ അനിയത്തി എനിക്ക് കന്യാദാനം ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചപ്പോ എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എന്നെ എങ്ങാനും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നവനെങ്ങാനും അനിയത്തെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങളുടെ സുന്ദരിയായ അനിയത്തിയെ തൊണ്ട വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏ കേട്ടില്ലേ നിന്റെ ചേട്ടനെ മലേഷ്യ ചെക്കനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഈ ചെന്നൈ ചെക്കനെ നിന്നെ കെട്ടി ചേരാൻ പോവാ ഇപ്പൊ എല്ലാം ശരിയായില്ലേ എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് വിളിച്ച അവന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയൂന്ന് വെച്ച അവൻ അവൻ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാ എടാ നിന്നെ വിടിലടാ ഞാൻ എന്നെങ്കിലും നിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് നടു തല്ലി ഓടിച്ച് തളത്തേക്കല്ലോടാ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ കാമേഷ് അല്ലടാ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ത് പറ്റു ഡോക്ടർ വല്ലത് അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പോലെ പ്രേം പ്രേമേ എടാ എനിക്കിപ്പോ മൊത്തം ടെൻഷൻ കൂടിയിരിക്കാടാ ആ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം കൂടിയിരിക്കാടാ അവൻ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറായി മാറി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അല്ല മലേഷ്യൻ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്ന ഇവൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അയ്യോ ചേട്ടാ ഇതുപോലുള്ള സൈക്കോ ലവേഴ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കളയും എനിക്കെന്തോ പേടിയാവുന്ന ഏട്ടാ അയ്യോ നിന്നെ കൊണ്ട കാണിക്കാന്ന് ഞാൻ വാക്കും കൊടുത്തു പോയി ഫോണിലൂടെ ആ ചെറുക്കൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്താലോ എങ്ങനെ ചാർമി ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാത്രം പോയിട്ട് വന്നാ പോരെ എന്റെ വീടെ നശിച്ചു പോവും ഡാഡാ എന്റെ അനീതിന് ഇവിടെ ഒറ്റ കിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങും പോകത്തില്ല അയ്യോ നല്ല വേണം അതെ അതെ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞാല് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നടക്കാം അവനാണെങ്കിലോ ഭയങ്കര വയലന്റ് നിങ്ങൾ ആ മലേഷ്യൻ ചെക്കന്റെ വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം അവനെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫൈറ്റിന് വന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയോ പറ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഫൈറ്റ് ഒട്ടും
ബോഡിഗാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന് വരുമോ നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു ബോഡിഗാർഡോ യെസ് നീയാണ് ബോഡിഗാർഡ് അങ്കിൾ എനിക്ക് കുറെ പരിപാടി ഉള്ളതാ യുനോ ഐ എം വെരി ബിസി നിന്നെ കണ്ണക്കുറ്റി അടിച്ചു പൊളിക്കും വേറെ പണിയുണ്ടെന്ന് അവന് ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ നിനക്ക് എന്ത് പണിയാന്നാ പറഞ്ഞു പാവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതിന് വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാരമില്ല വിട്ടേക്കേട്ടാല് നീ എന്റെ അനീതിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ധൈര്യവാ പിന്നെ എന്റെ അനീതി ഭയങ്കര സേഫ് ആയി ഡോക്ടർ സാർ ഞാനുള്ളപ്പോ എന്റെ ചാർമി എടുത്തിന് ഒളികണ്ണിട്ട് പോലും നോക്കാൻ തരപ്പെടില്ല അറിയാം എങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്തിരി ചേഞ്ച് ആയി പോയതാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബുദ്ധി ഇല്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടത്തിക്ക് ഒരു ഡാമേജും ഇല്ലാതെ വളരെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് അടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു നമ്പർ വൺ റൗഡിയാണ് ഇവന് പോലുള്ളവനെ കെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം മരിക്കുന്നതാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ലവ് യു നിനക്ക് സ്നേഹം ഏട്ടത്തി സ്വപ്നത്തില് പിന്നെയും വന്നോ കാരണത്തന്നെ അടിച്ചു അല്ലേ അവര് പിന്നെയും പിന്നെ ചേട്ടന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതാ തോന്നുന്നു ചേട്ടന്റെ സുന്ദരി കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ ചേട്ടാ അവളെ കടത്തിട്ട് വന്ന എന്താ നടക്കാന്ന് എനിക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ അവളെന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ എന്തേലും ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഐഡിയ ആ ഡോക്ടർ തന്നെ തരണം ഹലോ ഹായ് ഡോക്ടർ സജേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എത്ര നേരമായി പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി വെരി ഗുഡ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് പ്രകാശ് പ്രകാശ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സഡേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ ചുമ കിടന്നാ മതി മനസ്സിലായോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് അർജന്റ് ആയിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം അതെ നിങ്ങൾ ആരാകത്തോട്ട് വിട്ടെ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആണ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഡോക്ടർ മാറ്റർ വളരെ സീരിയസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഈ പേഷ്യന്റ് അതിനേക്കാൾ സീരിയസ് ആ ഇനി എത്ര നേരം പേടിക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇതിൽ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ ടു അവേഴ്സ് അല്ല ഫോർ അവേഴ്സ് കൂടി ആയി പോവും ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്താലോ ഹലോ എന്റെ കൈ നിവിടറോ അതെ നിങ്ങൾ ആശുപത്രിക്കകത്ത് കയറിട്ട് റൗഡ് തരാൻ കാണിക്കുന്നോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് പ്രേമരോഗം പിടിച്ചെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറണമെന്ന് ഡോക്ടർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലല്ലോ അതെ 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 പ്രേമരോഗം മാറ്റി തരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റണം ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണം നടന്നിരിക്കണം അതെ 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 നിങ്ങൾ ചേട്ടനെ എത്ര വേഗം കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അതിന് പ്രേമരോഗത്തിന് മരുന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നു വെച്ചാ എന്റെ കഥയും കഴിഞ്ഞു തന്നോ എനിക്കിത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാക്കി തരാം അതാ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചേ അത് അത് ആ പെണ്ണില്ലേ ഏത് പെണ്ണ് നിങ്ങള് പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണില്ലേ ആ പെണ്ണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് അറിയില്ല ആ നിങ്ങളറിയണം പിന്നെ പെണ്ണാരാണ് എവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് കിട്ടണം അറിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട് ആക്കണം അടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും കുട്ടികളുണ്ടായാൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലിയാ പോയി സർജറി ഞാൻ പോയി ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവളോട് സംസാരിച്ച് ലവ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ അങ്കിൽ 
പൈസേ ഇല്ലല്ലോ സിസ്റ്റർ യെസ് ഡോക്ടർ ചെക്ക് ബുക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല ഡോക്ടർ ക്യാഷ് ആയിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് 10000 പത്ത് രൂപ കൊടുക്ക് റെഡി ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
ഇവളെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താലേ ആ ചെക്കനെ തട്ടിക്കളയുവര് ാണ് <laughs> 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 ചെറി വളരെ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് നന്നായി എയ്റോബിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പറഞ്ഞേ അല്ലേ സാറേ എന്താ കഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നേ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പ്രേമേ സോറിയടാ വെരി വെരി സോറി നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്ര ടെൻഷൻ ആവുന്നേ വാ ഡോക്ടറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവനോട് എന്തിനു എനിക്ക് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയില്ലേ ഏ നീ എറണാകുളം ദാതയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മലേഷ്യൻ ഡോണ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ മലേഷ്യ ഡോണും ഞാനൊരു പാഴ്ചക്കനും അല്ലേ എന്താടാ എന്താടാ നിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം പാതിരാത്രി എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണാടാ നീ ഒന്നും എനിക്ക് സമാധാനം തരില്ലടാ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കാതെ റൗഡികളാണെന്ന് വെച്ച് ചുമാതെ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പം ും വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ ഇതുവരെ ആരുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കൂപ്പിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവര് രക്ഷിക്കണം ഡോക്ടർ മിണ്ടാതിരി ഓടി വന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ ദൈവമാണോ ഡോക്ടർ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളാ ദൈവം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പെണ്ണിനോട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ പ്രണയം പറയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പേടിയാ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ അത് എനിക്ക് എഴുത്തന്നാ മതി ഞാൻ അത് അവൾക്ക് കൊടുത്തോളാം വേണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നീ ചെയ്താ ആ പെണ്ണ് ഉറപ്പായിട്ട് നിന്നെ പ്രേമിക്കത്തില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ എഴുതുന്ന ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും വിഷമിച്ച് പോവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നീ പറ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രണയം ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും ഡോക്ടർ പെൺകുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരാൻ നിനക്കറിയാവോ അറിയാം എന്താ അവളുടെ പേര് ചെറി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അച്ഛൻ അമ്മ ആങ്ങളമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവളെ എനിക്ക് കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങള് പ്രേമിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ വീക്കാ ഞാൻ പോയി പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം എടാ നീ ചോദിച്ച എല്ലാ കാര്യവും അവള് പറയാൻ പോവല്ലേ പറയില്ലേ അവള് സത്യമൊന്നും പറയാം ചേട്ടൻ ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പോകുന്നില്ല വെറുതെ ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളെ തന്നെ തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കണം നിനക്ക് സിനിമ കാണുന്നു തീരെ ഇഷ്ടമല്ലടാ എന്തായാലും റിയലാ അതുകൊണ്ട് പടത്തിന് പോലും ഞങ്ങൾ പോവാറില്ല നീ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കയറി പോവല്ലേ നീ നാളെ മുതൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്താ റൊമാന്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സിനിമകളും നീ ഇരുന്ന് കാണണം അത് നീ നാളെ തന്നെ കാണുകയും വേണം അതിലെ ഹീറോയും ഹീറോയിനും എങ്ങനെയാണ് ഇടപഴകുന്ന നീ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം എന്നിട്ട് അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണം അതിൽ ഏതാണോ ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നത് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ നീ അവളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇടപഴകി ബിഹേവ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ ലവ് സക്സസ് ആയിക്കോളും കാര്യം സോറി ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ അതോ പണിഷ്മെന്റ് ആണോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഉള്ളിൽ പോയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിപ്പോൾ ഒരു വിലയില്ല ചേട്ടാ ആ സിദ്ധു ഉണ്ടല്ലോ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ മേലെയും ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ മേലെയും അറ്റാക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒളിച്ചാ ജീവിക്കുന്നത് സിദ്ധു 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 അവനെപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രശ്നം തന്നെയാ അതെ അവനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ഐഡി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പറയട്ടെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച അവൻ സായിബാബയുടെ അമ്പലത്തിൽ വരാറുണ്ട് സാമിനെ തൊഴാറുമുണ്ട് കൃത്യസമയം നോക്കി അവനിങ്ങ് കുന്നുകളഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവൻ ജീവനോട് ഉണ്ടാവരുത് മനസ്സിലായോ ശരിയട്ടാ പോയിട്ട് വരാം
ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ക്ലിനിക്ക് വാ അവിടെ വെച്ച് നോക്കാം ക്ലിനിക്കിലേക്കോ ഡോക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാറില്ല ടോണിക്കാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് സംസാരിച്ച് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സാറിന് എത്തിയല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ ഇവളും അങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴും സാറിന് ചിന്തയുള്ളൂ മോളെ നിന്റെ അടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ എന്റെ ഫ്രണ്ട് മലേഷ്യക്കാരനല്ലേ അവന് വളരെ അർജന്റ് ആയിട്ട് മലേഷ്യക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ട് നാളെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്താന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ തിരുമേനി വിളിച്ചപ്പോ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നാളെ ഒരൊറ്റ ദിവസം നല്ല മുഹൂർത്തം ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ എൻഗേജ്മെന്റ് പെട്ടെന്നോ പെട്ടെന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നിനക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും അറിയാം അല്ലേ പ്രേം ഇപ്പോ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തീരെ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നമുക്ക് പോകാം വാ ഇവിടെ എല്ലാം തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി ആ ബാ 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 ഒരു കുറവില്ല വലിയ സ്വത്തുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടും എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഒട്ടും സമയമില്ല നീ വേഗം വാ വാ വേം വാ ഇനി ഒരു പണി കൊടുക്കാം വാ ബാ 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 വേഗം ഏതോ പ്രൈവറ്റ് നമ്പർ ആണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഏതോ വി വി ഐ പാൻ തോന്നുന്നു ഹലോ ആരാ ഡോക്ടർ ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും തലയിലേക്ക് കയറിയില്ലല്ലേ നാളെ എൻഗേജ്മെന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ പണി അങ്ങ് തരിഞ്ഞാൻ ഏ നീയോ നാളെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കുന്ന നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ നടത്താനുള്ള പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അവിടെ വന്ന് എന്റെ പെണ്ണിനെ ഞാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഡാഡാഡാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നടാ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അനീതിക്ക് ഒരു ബോഡി കാർഡിന് വെച്ചത് നീ എന്റെ അനീതിയുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ വന്നാലുണ്ടല്ലോ അവൻ നിന്നെ ബോൾ പോലെ ഫുട്ബോൾ പോലെ എടുത്തിട്ട് തട്ടൂടാ അവൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണെങ്കിലേ ഞാൻ കട്ടിങ് പ്ലെയറാ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാറ്റഴിച്ചു ഇടും കേട്ടോ അവസാനം വല്ല മൂലയ്ക്ക് മാറിയിരുന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അവൻ ഫോൺ ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രേമിന്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആളെ കൂട്ടി വന്ന് തല്ലിക്കോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം നീ എന്റെ കണ്ടിട്ടില്ല അവനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ നിനക്കറിയാം അവന്റെ കരുത്ത് എന്താന്നുള്ള കാര്യം ധൈര്യം കൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിക്കടോ എന്നെ ഇടിക്കാൻ ബോഡി കാർഡോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡി ഗാർഡ് ഞാൻ കൂട്ടി കൊണ്ടുവാ അവന്റെ പാന്റ് ഊരി അണ്ടർവെയർ ഇടിച്ച് അവനെ ഓടിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പേര് എന്താടാ നിന്റെ പേര് അതാണ് സസ്പെൻസ് നിന്റെ തല വിട്ട് തന്നിട്ട് ഫുട്ബോൾ ഞാൻ കളിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ലടാ ഇറങ്ങി പോടാം ഇറങ്ങി പോവാം ഇനി ഒരു അക്ഷരം നീ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോടാ പുറത്ത് നിന്നെ ഞാൻ വളരെ നല്ലൊരു ചെറുക്കനായിട്ടാണ് കണ്ടത് എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ചതിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ലടാ നീ വളരെ നല്ലവനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഇത്ര വൃത്തി കിട്ടാനാണ് നീ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ലടാ നിന്നെ ഒരിക്കലും വീടിനെ പഠിക്കാത്ത ഞാൻ കേട്ടില്ലടാ ചെവിന്ന് ഉള്ളിക്കോടാ നീ പോടാത്ത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒന്നിനും ഞാൻ തടസ്സം നിൽക്കാറില്ല അവളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനാ അവള് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അലച്ചോണ്ടിരിക്ക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു മരുമകളെ അവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കണം നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ചേട്ടനെ കിട്ടിയതിൽ അവൾ പുണ്യം ചെയ്ത കുട്ടിയാണ് അവളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കാര്യത്തെ പറ്റി ചേട്ടനോട് പറയാൻ ഞാൻ നിന്നോട് എന്തോ പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത പ്രേമിക്കാൻ നടക്കുന്ന എന്തിനാ പൊന്നു മോളെ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ എന്റെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ പ്രേമത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അയാൾക്ക് വല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും വരുമെന്ന് എന്റെ പേടി പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നീ വാ പ്ലീസ് പ്രേം എന്റെ ചേട്ടന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ എനിക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല മോളെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ എനിക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് താലി
ഞാനെന്താ <laughs> 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 നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് മുടക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ഡോൺ വറി ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല ഐഡിയ ഞാനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ എന്താ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറ നീ പറ നീ പറ നീ പറ പറയുന്നേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയാം നിന്റെ മൂക്ക് കാണിച്ച് എല്ലാവരും ചെറിയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ മൂക്ക് ചോദിച്ചത് അതേ ഡയലോഗിനകത്ത് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നേ മയക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാടാ നീ വരുമെന്നുള്ള കാര്യം റിസപ്ഷന്റെ ഫുഡ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉറക്കം കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കണം കേട്ടോ നീ എൻഗേജ്മെന്റ് എൻഗേജ് ആക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതാ നോക്ക് എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിയുന്നവരെ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ എത്ര വേണം ഇത്രയും വേണോ ദുഷ്ടകാലമാടാ ഇത്രയും പണം വേണം അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യൂ ഇത് പിടിച്ചേ ഇവനെപ്പ ബോധം വരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നീ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധയോടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്ന അവൻ അറിയാനേ പാടില്ല മനസ്സിലായി നിനക്ക് പൈസ വൈകുന്നേരം വാങ്ങിച്ചോളൂ അവിടെ അവിടെ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ ഇന്നിവിടെ എൻഗേജ്മെന്റിന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഹാർട്ട്ലി വെൽക്കം എന്റെ അനീതിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് മിസ്റ്റർ സുഭാഷ് എന്റെ ബ്രദർ ഇൻ ലോ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് മാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സിദ്ധു സിദ്ധു എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലടാ എന്നെ വിട്ടേക്കടാ ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ടെന്നെ പോയിക്കോളോട
നീ തെറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നിന്നെ വെറുതെ വിടാൻ വേണ്ടി നീ കംസനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ കൃഷ്ണനും അല്ല ഞാൻ സൈലന്റ് സിദ്ധാർത്ഥ് സിദ്ധാർത്ഥ് ഡോക്ടർ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ഡോക്ടർ അതാ അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞ അതല്ല ഡോക്ടർ എന്താ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇന്ന് എന്റെ അനുജത്തിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റാ ഡോക്ടറുടെ പെങ്ങളോ അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരാ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങള് ഇതാ എന്റെ അനുജത്തി ശരി ഇവള് ഇവള് നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളാണോ ഇവൾക്കാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് പ്രേമരോഗം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ അല്ലേ എടാ ആ ബോട്ടിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ ആ രോഗത്തിന് ആരാ കാരണം എന്നറിയോ ആരാ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണാരാന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളാ എന്റെ ചെറി കളിക്കട ശരി ശരി സിദ്ധു നീ എന്റെ അനിയത്തിയെ ഡോക്ടർ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളും ഞാനും അളിയനും അളിയനും ആ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളുടെ കഴുത്തില് താലി കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആള് ഞാനാ അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഡോക്ടർ ഞാൻ എങ്ങനെയാ എന്താന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ എൻഗേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വെക്കോ ഏയ് പോലീസ് വന്ന അവിടെ സാക്ഷിക്ക ആള് വേണ്ടേ എല്ലാവരും കൂട്ടിട്ട് പോയിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആയിക്കോട്ടെ നടക്കട്ടെ ഒരു ദിവസം അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങും ഇറങ്ങി വാടാം ഇറങ്ങി വാടാ ചേട്ടാ അതാ സിദ്ധു ഇറങ്ങി വാടാ ദാ ചേട്ടനെ പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നു നീയൊക്കെ ഏതാടാ നിന്റെ ചേട്ടനെ വിളിയടാ ചേട്ടാ വാ ചേട്ടാ എന്റെ ചേട്ടനെ വിളിയടാ പന ദാ നീ എന്താടാ കാണിക്കുന്നേ കാലത്തെ കുടിച്ചോണോ വന്നിരിക്കുന്നേ ആണല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കള്ളു കുടിക്കാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ചേട്ടാ കുടിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നു എടാ അവൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാ അവനെന്തോ പ്രശ്നമായിട്ട് അവൻ കുടിച്ചിട്ട് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നേ ഇവന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചറിഞ്ഞോളാം നീ പോയിട്ട് സാധനം മേടിച്ചിട്ട് വാ എന്ത് പറ്റിയടാ എടാ സിദ്ധു ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കുന്ന എനിക്ക് പോലും ഇഷ്ടമല്ലടാ അത് നിന്നെ പോലും ഒരു തന്റെ കൂടെ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ എന്തോ നടാ നീ എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഓവർ ആയത് കള്ളല്ലടാ ലവ് മനസ്സിലായോടാ 
ഇപ്പൊ പറയടാ ഞാൻ കാരണം നിനക്ക് എന്തു പ്രശ്നവും വന്നേ നീ എന്താ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേ പറ ഞാൻ വന്നതേ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല കൊറച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ആ ശരി നീ പറ നീ പറയടാ ആ മറ്റവനെ നീ വെട്ടി വെട്ടി കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ അത് അവനെ അല്ലേ അവനെ ഞാൻ കൊല്ലാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞ അവൻ എന്തായാലും എന്നെ കൊല്ലുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെ വേണേലും കൊന്നു കളഞ്ഞോടാ പക്ഷെ എന്റെ പ്രോബ്ലം അതല്ലടാ എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണോ ആ എൻഗേജ്മെന്റിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നേ അത് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അവിടെ സംസാരിച്ചിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ മയങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു ഏയ് നീ ഓട്ടോറിക്ഷ പോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല റോക്കറ്റ് പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ പറയാം ആ ഡോക്ടർ അനീതി ഞാനും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തില്ല നീ അവളെ മറന്നു കളയണം പിന്നെ പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ നീ ആരുടെ പെങ്ങളെ വേണേലും പ്രണയിച്ചോ പക്ഷേ ഞാനെന്തിനാ അവളെ മറക്കുന്നേ ചേട്ടാ അവൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ കുറിച്ചാ ചെറിയാണോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാടാ നീ അവളെ എന്തായാലും മറന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ എന്താടാ നീയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കടാ ഇതെന്റെ പ്രേമം സംബന്ധിച്ച കാര്യം ആരെങ്കിലും ഇടയക്കാരാ വന്നാണ്ടല്ലോ ഒരു അച്ഛൻ തീർത്തുകളായും എന്നെ പറ്റി നിനക്കൊന്ന് ശരിക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് എടാ മുടി പറിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ പ്രേമം അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല എടാ ലവ്വടാ പ്രേമൊക്കെ എന്താന്ന് അറിയാത്തവന്മാരുടെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മളെ പേര് പോവും ചേട്ടാ ഇപ്പൊ മുതൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തീർന്നു ചെറിയ എന്റെയാ അവൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നീ വന്നാണ്ടല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ തീർത്തളയും പിന്നെ കട്ടിയാൻ വരുന്ന ഒരു തന്നെ നോക്കടാ ചെറിയ ആരെ പ്രേമിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം അവൾ ആരെയാ പ്രേമിക്കുന്നത് ആരോടുള്ള പ്രേമ ജയിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാടാ എന്റെ അടുത്ത് നീ ചലഞ്ച് ചെയ്യണോ ചലഞ്ച് തന്നെടാ ചലഞ്ച് ആണോന്ന് ചലഞ്ച് ഫ്രണ്ട് ആണത്തില്ല ഫ്രണ്ട് കൊലയാളികൾ എടാ നിനക്കൊന്ന് എന്റെ തനി സ്വഭാവം ശരിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് അലമ്പുണ്ടാക്കുമ്പോ പ്രേമിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ പോലും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തോന്നും എന്തിനാ അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം പിന്നെ ചെക്ക് ഹലോ സാർ അവന്റെ മരണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇവിടെ നോക്ക് സാർ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമാനം പോകും സാർ നിൽക്ക് രാജേഷ് ഇവനെ ചെക്ക് സാർ ഇവന്റെ വരണുണ്ട് നോക്ക് സാർ യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് സാറേ നമസ്കാരം ഉണ്ട് താങ്ക് യു പ്രേം സാറേ പബ്ലിക്കിൽ ഇങ്ങനെ തോക്കായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതൊരു നോൺ ബൈലബിൾ ഒഫൻസ് അല്ലേ സാർ അതെ കേസ് കഴിയുന്നവരേക്കും പെർമനന്റ് ജയിലാ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം പെട്ടതല്ലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗൗനിച്ച് വിട്ടാരെ യോർ പെത്ത മകനോ നീ യോർ പെത്ത മകനോ ഓഹോ ഇതിപ്പോ നിന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നല്ലേ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം സിദ്ധു ജിപി കയറ് ഏയ് നീ ആരാ എന്തിനാ നീ ജിപി കയറുന്നേ നിനക്ക് ഇതായിട്ട് എന്താ ബന്ധം വാ 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 ഏയ് ഗണ്ണിരിക്കുന്ന എന്റെ കയ്യിലല്ലേ നിങ്ങൾ ആരെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല പോവാൻ നോക്ക് പോടാ മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം മര്യാദക്ക് ജിപി കയറി സാർ ഗണ്ണ ആരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തല്ലേ ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോരെ അറസ്റ്റ് അവനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നത് വെച്ച് അവൻ ഇവൻ ഇവൻ അവൻ എല്ലാരെയും ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൂഫ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് നീ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ നീ ഇവിടുന്ന് പോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അല്ല മക്കളെ ത്യാഗം ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിക്കൂടാ കേരള ജീവി വളരെ മോശമായി പോയി ആ സിദ്ധു കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വന്ന് നിന്നെ അവൻ ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇല്ല ഇല്ലില്ലല്ലോ ഭയങ്കര മോശമായി പോയി ഡോക്ടർ നീയോ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഡോക്ടർ 
ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഡോക്ടർ നീ പറയുന്ന കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം നീ കണ്ടല്ലോ എന്താ പറയാൻ പോകുന്ന കേക്ക് കേട്ടോ പ്ലീസ് ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ആ സിദ്ധു ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ടെൻഷൻ എനിക്ക് മാറിയിട്ടില്ല ഇതിനിടയിൽ നീ വന്നിട്ട് എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നേ ഡോക്ടർ ഇനി ആ സിദ്ധുവിന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്താന്ന് നീ എന്താ പറയുന്നത് അതെ ഡോക്ടർ അവനെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ജയിലിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കാ പോ പ്രേം സത്യമാണോടാ നീ പറയുന്നത് എടാ നീ എനിക്കൊരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു പ്രേം പ്രേം ക്ഷമിക്കണം മോനെ ദേഷ്യത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു പോയി ഇനി മുതൽ നല്ല ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് ഇവളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നു ബോഡി ഗാർഡായിട്ടല്ല ഡോക്ടർ അതെന്താടാ നല്ലൊരു ഭർത്താവായിട്ട് പ്രേം ചാർമിയെ പിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല ഡോക്ടർ ഞാനിവൾ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എടാ പ്രാന്ത നീ അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ അവള് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ ഞാനും പ്രേമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് നാളായി ഇഷ്ടത്തിലായിട്ട് ഈ കാര്യം ചേട്ടനോട് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തത് ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ച ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കില് ചേട്ടന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നിട്ടാ പ്രണയത്തെക്കാൾ കൂടുതല് ഞങ്ങൾക്ക് ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് പ്രധാനം മോനെ പ്രേമേ എന്റെ അനിയത്തെ നീ ഇത്ര നാളായിട്ട് പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ നിനക്ക് പറഞ്ഞാലെന്തായിരുന്നു നീ എന്താ ഇതുവരെ പറയാതിരുന്നത് നോക്കിയ മോളെ ആണുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല നിനക്കെങ്കിലും എന്നോട് പറയാറുന്നില്ലേ നീ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ കളിപ്പാവ് വേണമെന്ന് നീ പറയാറില്ലേ അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ലേ കോളേജ് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രാവിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഞാൻ നിനക്ക് പിടിച്ചു തന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇതിനെ ഞാൻ പിടിച്ചു തരില്ലായിരുന്നോ ഈ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറ്റി വെക്ക് നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ അനീതിയുടെ ഭർത്താവായിട്ട് വരുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൂ അല്ലടാ പ്രമേ ദേഷ്യമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കടാ എന്തായാലും സിദ്ധു തോറ്റു പ്രേമ ജയിച്ചു ഒച്ചത്തെ സംസാരിക്കണ്ട പയ്യെ സംസാരിക്കേ എനിക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്ന് പറയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം തരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പോയി സ്വീറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേഗം വരാം അതുവരെ നിങ്ങൾ പോയി ഇടുവേറ്റ് പാടും ജീവൻ നീ അല്ലയോ മൈനാ ഈ പ്രായം എന്നും എന്നിലോ തുളുനാടൻ പ്രേമം എന്നിലോ വന്നു ഞാൻ പാട്ടായി എന്നുള്ളിൽ വന്നു പ്രേമമയി ജീവൻ നീയല്ലയോ മൈനാ മഴയായി തിരയായി മുഖിലായി വന്നല്ലോ അലയായി നീ എന്നിൽ കുളിരായി വന്നല്ലോ
மனவும் முகில் காற்று போலே நீ நிறமாய் நீ அகலுந்து என்னருகில் வந்ததோ வந்தாகினி மறையுமோ நீ ஜாலமோ சோங்கக்கு தீர்ந்து எப்போழும் இங்கே முகாமுக நோக்கிக்கொண்டிருந்தாலே பெட்டன் தன்னு குட்டிகள் உண்டாகும் பிரேம் ஞா சித்துவினை அகத்தாக்கியனோட சம்மானமாயிட்டு ஞா நினைக்க ஸ்வீட்டு கொண்டு வந்து வேறந்து கொண்டுறாந்தே பறந்து ശരീരத்தை பிடிக்காத ഒന്നും വേണ്ട இது இங்கே குரோஷ் ஐட் எடுத்து வேணும் கழிக்கാൻ என்ன கழிக்கி அவன் சத்து தொலைஞ்சதுன்னு நீங்க தீபாவளி ஆகோஷிக்கணும் என்ன ஜெயிலேக்கு விட்டுட்டு நீங்க ஸ்வீட்ஸ் வச்சுட்டிருக்கியா போலீஸின் அடுத்து ரஷ்பட்டு வந்தாலே இப்ப தானே போன் செய்து பார்த்தா என்ன பிடிச்சு கொடுக்காம ஏய் ஒன்னும் மிண்டாரிக்கடா நீ வரது கோல் இது சமயங்களேண்டா நீ ஏது கேஸில் அகத்தாக்கியாலும் ஒரு செகண்ட்ல ஞான் புறத்து வரும் நா என்ன வீடினாத்த வந்து விருத்தேடு காணிச்சா நீயா புறத்து போடா இவிடு நிறங்கி போடா சத்தியம் പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞா ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് എതിരെ വരുന്നത് നിങ്ങളാ ഞാനോ ആ എന്റെയും ചെറിയുടെ ഇടയിൽ കയറി വരുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് ശരി ഞാൻ നിന്നെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഡാ എന്താ വേണ്ട സിദ്ധു വളരെ ഓവറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മറന്നേക്ക് നീ നീ ഞാൻ ഓവറാവുന്നേ നിന്നെ ഞാൻ തീർത്തുകളെയും പറഞ്ഞേക്കാം ഏയ് കാര്യത്തോടടുത്ത ഞാൻ റോഡി തന്നെയാടാ അങ്ങനെയാണോ അതേടാ എന്നാ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് നോക്കാടാ വാടാ ഏയ് എന്താ തീർത്തുകളെ എല്ലാവരും കൂടി ഇതെന്റെ വീടാ അല്ലാതെ മാർക്കറ്റ് അല്ല ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഫൈറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഡോക്ടർ മാമ അവനടുത്ത് പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ ചെറിയ ശല്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാ ഇവനെ ഞാൻ കൊന്നു കളയും ഇവനെ പോലത്തെ ആളുകളെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ മാമ ചെറിയ ആർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്റെ അടുത്ത് കാറ് ബംഗ്ലാവ് പണം അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവന്റെ അടുത്ത് എന്താ ഉള്ളേ എടാ നിന്റെ അടുത്ത് എന്താടാ ഉള്ളേ എന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹമുണ്ടാ എന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹമുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹമുണ്ട് വായടക്കടാ നിന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അങ്കിൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഹൂർത്തം കുറിച്ചേക്ക് ശരിയാക്കാം പക്ഷെ കല്യാണ ചെറുക്കൻ നീയല്ല പ്രേമായിരിക്കും ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓ മഹേശ്വരായ നമഃ ഓം ദേവിയായ നമ ഓ സരസ്വതിയായ നമ ഓം ശിവനയ നമ ഓ എന്താ ഡോക്ടറെ രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിലോട്ട് എന്താ ഭക്തി തുടങ്ങിയോ ഇന്ന് ഇവരുടെ കല്യാണം നടത്തണം ഇവര് രണ്ടുപേർക്കോ സാധ്യമായല്ല എന്താ തിരുമിനി ഒരു കല്യാണത്തിന് നല്ല നേരവും നല്ല മുഹൂർത്തവും ഒക്കെ നോക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കാനുള്ള സമയമില്ല എത്ര വേഗം ഇവരുടെ കല്യാണം ഒന്നും നടത്തി തരാം എന്നാ ശരി എന്നാ മാല ഇട്ടോളൂ അതെ പൂജാരി ഇനി നിങ്ങളുടെ വായന്ന് ഒരു മന്ത്രമെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാ നിങ്ങളെ ഞാൻ തീർത്ത് പൂജാരി ഇതൊന്ന് പൂജിച്ച് എനിക്ക് തന്നു ഓം കത്തിയായ നമഹ ഓം ബാളായ നമഹ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ കാമേഷ് ഇവന്റെ പേര് പ്രേം അതെന്റെ അനീതി പേര് ചെറി നമസ്കാരം ഇവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് എത്രയും വേഗം മാലയിട്ട് കല്യാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നിങ്ങള് സമ്പ്രദായം നോക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ ചോദിച്ചത് എന്നാ ഈ ഗെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ പെണ്ണ് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഓടി വന്ന പോലെ ഉണ്ട് അയ്യോ അങ്ങനൊന്നുമല്ല ശരി സാക്ഷികളോടെ സാക്ഷി സാക്ഷി ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്താ ഡോക്ടറെ നിയമം അറിയുന്ന താങ്കൾ തന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് സാക്ഷികൾ വേണം നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഓഫീസറായിട്ടിരിക്കുമ്പോ സാക്ഷിയായിട്ട് എനിക്ക് ഒപ്പിടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടർ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചാലോ അയ്യോ വേണ്ട 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 
ഇവിടെ നടക്കുന്ന കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ആരോടും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഉം വേണ്ട അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്താ ഒന്ന് ചെയ്യാ അങ്കളേ സാക്ഷി കിട്ടിപ്പോയി അവൻ ബാന്ധവ അനാഥ രക്ഷക നീ എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ഞാനുണ്ടാവും അങ്കിൾ നിനക്ക് എത്ര വേണോ അത്രയും ഞാൻ തരാം നീ ഒന്ന് വന്ന് സൈൻ ചെയ്താ സൈനാ ഓക്കെ ഇതും സൈൻ തന്നെയാ വാ വാ പ്രേം സാക്ഷി ഇനിവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാലോ ആദ്യം ഒന്ന് ഒപ്പിട് എടാ സൈൻ ചെയ്യടാ തലവിധി കൈതാ നിന്റെ കൈ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഇത് ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഇവരെ എവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാലും ഞാൻ അവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണമേ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നിശ്ചയിച്ചതാ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ സന്തോഷമായിട്ടങ്ങ് ജീവിച്ചോളാം ഹലോ ഇത് ഫോറിൻ അല്ലടാ ഇന്ത്യ ഇവിടെ താലി കെട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാവുള്ളൂ അയ്യോ വേണ്ട 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 വന്ന് വന്നേ വന്ന് വന്നേ വേഗം വാ ആ സിദ്ധു ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം നടത്താൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം നടത്തണം അതും സ്റ്റേഷനിൽ ആ അതെ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തണം സാർ ഇപ്പോഴുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എല്ലാം കല്യാണ മണ്ഡപമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാർ രാഹുകാലം പോലും നോക്കാതെ ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്ന എല്ലാ കല്യാണവും മംഗളകരമായിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ആ സിദ്ധു ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എതിരെ എന്തിനാ വരുന്നത് അതിപ്പോ ഇവളെ വലിയ ഇഷ്ടാണത്രേ ഇവളെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രേമിച്ച് പോയതാണ് നീ സിദ്ധുവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നീ അവനെ പ്രേമിക്കുന്നില്ല അവൻ നിന്നെ പ്രേമിച്ചിരുന്നില്ലേ അതിപ്പോ എങ്ങനെ ആ കഥകളെല്ലാം ഞാൻ പറയാം സാർ അവൻ ഇവിടെ പ്രേമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു സാർ സെയിം ടൈം ഇവൻ ഇവിടെ പ്രേമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു സാർ സെയിം ടൈം ഒരു നല്ല ചെറുകനെ കണ്ടെത്തി ഇവളെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സെയിം ടൈം ഒരു റൗഡി എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നിരന്തരമായി എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെയിം ടൈം അവനായിരുന്നു ഇവിടെ ലവ്വർ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സാർ സെയിം ടൈം ഇവനായിരുന്നു ആ വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സെയിം ടൈം അവൻ ആരെയോ കൊന്നു കളഞ്ഞു സാർ സെയിം ടൈം അവനും ഇവനും തമ്മിൽ വഴക്കൊണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി സെയിം ടൈം കല്യാണം ചേർക്കാൻ ഓടിപ്പോയി കളഞ്ഞു സാർ സെയിം ടൈം ഇവരെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു സെയിം ടൈം അവരിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ സെയിം ടൈം ഇപ്പൊ അവര് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട് സെയിം ടൈം ഇവർ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അതെ സാർ സമയം എന്തായി സെയിം ടൈം സാർ എന്റെ ബാഡ് ടൈം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം നടത്താം പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അഗ്നിസാക്ഷിയായി കല്യാണം നടത്തണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു തെളിവും തരാതെ മുങ്ങി നടക്കുന്ന സൈലൻ സിദ്ധുവിനെ നിങ്ങള് തെളിവോടുകൂടി പിടിച്ചു തരണം ഞങ്ങളോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ കല്യാണം നടക്കില്ല ഓക്കെ സാർ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവനെ ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ചു തന്നോളാം ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്ന രണ്ടുപേര് ഒരേ വീട്ടിലുള്ള രണ്ടുപേര് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്യാരണ്ടിയാ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ നടക്കൂ ഇത് ആര് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യാം സാർ വേണ്ട മോളെ വേണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്തോളാം അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തോളാം സാർ പറയൂ സാർ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയൂ സാർ എന്റെ അനീതിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം സാർ എനിക്ക് ആരുടെ ജീവനും ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു പ്ലാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി സിദ്ധു ആ ഡോക്ടർ അങ്കിൾ എടുത്തോട്ടോടാ ഡോക്ടർ അങ്കിൾ എന്തുറ്റി എവിടെങ്കിലും വീണോ ഞാൻ വീണെന്നല്ല എന്നെ വീഴ്ത്തിയതാ വീഴ്ത്തിയെന്നോ ആരാത് നിങ്ങളെങ്ങനെ വീഴ്ത്തിയത് പറയുന്ന ആരാന്ന് ആര് വീഴ്ത്താൻ അവൻ തന്നെ എന്റെ അനീതിയെ പ്രേമിച്ചവൻ തന്നെ പ്രേമാണോ അവനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇരിക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അത് ശരി അവനെന്തിനാ നിങ്ങൾ അടിച്ചത് അത് പിന്നെ ഞാന് എന്റെ അനീതി അവൻ പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ ചീട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നേ 
ചീട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ പെട്ടെന്ന് സിഗരറ്റ് അവൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പോട ഇങ്ങനൊന്നും കാണിക്കലെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നോൺ വെജ് വേണം നോൺ വെജ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം എനിക്ക് ഈ നോൺ വെജ് വീടിനകത്ത് കയറ്റത്തും ഇല്ല ഞാൻ കഴിക്കത്തും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് പൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം വീടിനകത്തിരുന്ന് എന്റെ കൺമുന്നിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാനത് എന്നിരുന്നാലും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികയാണല്ലോ പോട്ടെ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിയാകത്തില്ല എന്റെ അനീതിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു 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 ആ കുപ്പിയെടുത്ത് അവനെ തലക്കേണ്ടി അടിച്ചു എന്റെ ചേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ കള്ളൂടിയനല്ലേ കുടിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ആളാണല്ലേ അതും പറഞ്ഞ് പുകവലി ഉണ്ടെന്ന് അയാളും വരട്ടെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവൻ സ്നേഹിച്ച എന്റെ അനീതിയല്ല എന്റെ സ്വത്തിനെയാണെന്ന് അവളുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസിനെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ അയ്യോ എനിക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നീ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനേ നിങ്ങൾ അടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പക്ഷേ റൗഡി ആണെങ്കിലും ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ അടിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ ക്രിമിനൽസിനെ വിശ്വസിക്കാം ലവേഴ്സിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ പറയുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റാ മരുമകനെ മരുമകനെന്നോ മരുമകനെന്നാ പറഞ്ഞു ഓ മരുമകൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതെ മരുമകനെ എന്നാ വിളിച്ചേ ആ വൃത്തി കിട്ടവനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യത നിനക്കാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴാ എന്റെ അനീതി നീ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്റെ ആഗ്രഹം അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കണം അത് മാത്രമല്ല നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുകയും വേണം എന്തിനാ എന്റെ വായി തോന്നിയതൊക്കെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെയാ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ അങ്കിൾ നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെ റൗഡി ഗുണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ പോലീസുകാർ ഇത് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അവരുടെ വായന്ന് എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടുകളാണ് വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് മദ്യം സിഗരറ്റ് നോൺ വെജ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ശീലങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമല്ലോ നീ ഒന്നിങ്ങോട്ട് ശരിക്കും നോക്കിയേ നിന്നെ പോലുള്ള റൗഡുകൾക്കെല്ലാം ഇത് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങൾക്കിത് വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നു ചേർന്നാൽ നോ മാറ്റർ ശരി കല്യാണപ്പഴാ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തോടെ അത് പിന്നെ നിലവിൽ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കുന്ന പ്രേമേ അവനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ അവന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് വലിയ മണ്ടത്തരായിപ്പോയി അപ്പൊ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്ന് എന്നെ പറ്റി ഇവിടെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാനല്ലേ ചോദിച്ചത് എന്റെ അനീതി അവളാ നിന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടേ പിന്നെ സത്യം തന്നെ പറയണം നീ പറയുന്ന രഹസ്യം ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഒരാളും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല സത്യമായിട്ടും എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി പോലീസ് നായ പോലെ ഇപ്പൊ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും എന്റെ രോമത്തിൽ പോലും അവർക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല ഓ അങ്ങനെയാണോ എന്റെ ചെറുക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അയ്യോ നമ്മളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഈ ഡോക്ടറെ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഏയ് എന്താണ് നുണ പറയുന്നത് ഇയാൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല അയ്യോ ഇവൻ നല്ലവനാ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ ചേട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഏയ് ഇവൻ പറയുന്നത് പച്ചക്കല്ലോ ഇവൻ പറയുന്നത് പറയാൻ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് വട്ടാ ഏയ് ഇതെന്റെ ഡോക്ടറാ ഇയാളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ കള്ളം പറയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഏ ബാലേജിന്റെ പോലെ കൈ വെക്കരുത് കണ്ടോ ചേട്ടാ ദേ സീക്രട്ട് മൈക്ക അയ്യോ ഈ ബാൻഡേജിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാ മൈക്ക് വന്നത് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സത്യമായിട്ട് എനിക്കിത് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അതെ പോലീസാരാ നീ പ്രശ്നക്കാരനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലും വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാ നിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കളിയൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരൻ നിന്റെ സിദ്ധുവിന്റെ കഥ തീരാൻ പോവാ ഇൻസ്പെക്ടർ നല്ലൊരു പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഓടി വന്നത് സിദ്ധു സാർ ഇതൊന്നുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബ
ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ സിദ്ദുവിനെ പോയി തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് സിദ്ദുവിനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരാൻ വേറെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറ കല്യാണത്തിന് വരുന്നവരെ അയാളെ വേണം ഡോക്ടർ ഈ സമയത്ത് കോമഡി പറയല്ലേ ആ സിദ്ദുവിന് എന്തായാലും ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല നീ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട പറയാനില്ല സിദ്ദുവിനെ എന്തായാലും ഞാൻ തട്ടിയിട്ട കാര്യമുള്ളു മോനെ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് സാർ ഇത് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗിൽ മേടിച്ചതാ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച സാധനങ്ങൾ ഇതിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഗണ്ണിന്റെ ലൈസൻസ് അല്ല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അല്ല ഗൺ ലൈസൻസ് ഒന്നും എന്റെ ഇല്ല ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഗണ്ണ് കൈവശം വെക്കരുത് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അത് മാത്രമല്ല സാർ ഈ കേസിന് ജാമ്യം കിട്ടത്തില്ല നോൺ വെയിലബിൾ അഫൻസ് മലേഷ്യക്ക് പോകണോ അവിടെ പോയി രണ്ടുപേര് കല്യാണം നടത്തുമ്പോ നടത്തി കൊടുക്ക് പക്ഷേ എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട ആ ചെറി ഓ മൈ ചെറി സാർ ഇവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ അതെനിക്കറിയാം പിന്നെ എന്തിനാണ് സാറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവനെ പുറത്തോട്ട് കൂടെ സാർ അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ തെളിവോട് കൂടിയാ സാർ ഇവൻ ഇന്നസെന്റ് സാർ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതുവരെ അവൻ ആരോടും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ സാർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് സാർ കൊതുക് അടിക്കാണ് സാർ അയ്യോ സാറേ അവൻ ജയിലിനകത്ത് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക ഒരു കൊതുകുതിരി എങ്കിലും മേടിച്ചു കൊടുക്കുക സാറേ ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ ആ സിദ്ധു ചെയ്തതാണ് സാറേ അതിന് ഞാനാ സാക്ഷി അവൻ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യും സാറേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരാതി എഴുതി തരൂ എഴുതി തന്നാ ഇവനെ വിട്ടിട്ട് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ സാറേ ഗൺ ആരുടെ നിന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് തീരുമാനം വരുന്നവരെ രണ്ടുപേരും വിടില്ല ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് നീ സെല്ലിൽ ഇടട്ടെ അവനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ചേട്ടി ചേട്ടി വേണ്ട കേട്ടോ അവനെ കൊന്നാ ഇവൻ ലൈഫ് ലോങ് ജയിലിൽ കിടക്കില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കുക മോളെ നമസ്കാരം സാർ നമ്മുടെ ചേട്ടനെ അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണമാ മറക്കാതെ വന്നേക്കണം കേട്ടോ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഡോക്ടർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ ഏടത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ ഡ്രസ്സ് വേണം ഏത് കളറിൽ ചുരിദാർ വേണം എന്നൊക്കെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നാലും മതി വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടത്തി കല്യാണത്തിന് റെഡി ആയാൽ മതി മനസ്സിലായോ ആ ഡോക്ടറെ ഏടത്തിയ മറക്കാതെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ മറക്കരുത് കേട്ടോ സാറ് സാറും വന്നേക്കണം വിത്ത് യൂണിഫോം റെഡി ആയിട്ട് വന്നേക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടോ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് മുഹൂർത്തത്തിന്റെ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എത്തുവെന്ന് എന്തിനാ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലടാ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനാടാ ഇവൻ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അവന് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കട ചേട്ടാ ഉദിത് നാരായണന്റെ ഓർക്കസ്ട്ര ബുക്ക് ചെയ്യണം വേഗം പോവാ നിന്റെ ഒക്കെ മരണമണി അടിക്കാൻ പോകുന്നത് നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ വന്ന് വായിക്കരി ഇടുന്നുണ്ട് തു അവന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ചേട്ടാ അവൻ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഇനി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എനിക്കറിയാം അടുത്തങ്ങനെ വന്ന ഇൻസ്പെക്ടറെ തലയാൻ പൊട്ടിച്ചു കളയും എനിക്കൊരു വണ്ടി വേണം ടു വീലർ ഫോർ വീലർ ഫോർ വീലർ പോയി ഫോർ വീലർ റെഡി ഓക്കെ സാർ നീ ഗണ്ണ് പിടിച്ച സ്റ്റൈൽ കണ്ട നീയാണ് പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് എല്ലാരും പറയുള്ളൂ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി എന്നെ സഹായിച്ചതിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അതെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ പ്ലാൻ എന്ന് ആരോടും പറയരുത് നീ പോയിക്കോ എന്നോട് ഇറക്കിക്കോ ഞാൻ പോയിക്കോളാം അയ്യോ അത് പറ്റില്ല സാർ വണ്ടി അങ്ങ് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ചെറിയ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നത്തില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയാലും എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അറിയില്ല ഐ എം വെരി സോറി നീ വണ്ടി എർത്ത് പ്ലീസ് വണ്ടി എർത്ത് സാർ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് നീ ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്ത് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് വണ്ടി ഇറങ്ങിക്കോടാ എന്താടാ സഹായിച്ചവനെ നീ റോഡിൽ തള്ളിയിട്ട് പോയല്ലോടാ ും നിന്ന് നേർക്ക് നിൽക്കാലോ അണ്ണം ബാച്ചിലറിൽ ഒന്നടി ബാച്ച് 
அஞ்சுலாகி ஹிட்டாடி கேச்சடுத்த ஹிட்டாடி டன் டனான டன் அண்ணன் சூப்பர் ஹிட் ஸ்டார் ஆடி ஹீரோ ஹீரோ ஆனடி லோகமாக சுற்றுன்னு டன் டனான டன் டன் டனான டன் டன் டனான டன் എന്താ ഡോക്ടറെ ചേട്ടനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡെക്കറേഷനും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ അതൊക്കെ വിട്ടേക്കടാ ഡെക്കറേഷനേക്കാൾ കോപ്പറേഷൻ അല്ലടാ പ്രധാനം ഡോക്ടർ അങ്കിൾ മുഹൂർത്ത സമയം കഴിയാൻ പോവാ ചെറിയ കൂട്ടിട്ട് വേഗം അങ്ങോട്ട് അതെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് നല്ലത് എന്താ പറഞ്ഞ തിരിച്ചു പോകാനോ അതെ മര്യാദയ്ക്ക് പൊക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ കൊന്നു തള്ളും അവനൊക്കെ ഒരു കല്യാണമാണ് വയസ്സിന് മൂത്താളായത് കൊണ്ട് ചേട്ടനെ പോലെ കരുതി ക്ഷമിക്കുന്ന ചേട്ടനെ പോലെയോ ആ എടാ ഞാൻ നിന്റെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ എന്റെ അനീതി നിന്റെ അനീതി ആടാ എടു ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഇത് നോക്ക് ഡോക്ടർ അങ്കിൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കല്ലേ എനിക്ക് ദേഷ്യം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നീ എന്താ എന്നെ വരട്ടുവാണോ നീ ദാതയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആടാ നീ ചെറ്റയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വൃത്തിയിട്ടവനാടാ നീ കുത്തിയ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കടാ നിന്നെ പോലുള്ള റൗഡികളാണോ വലുത് എന്നെ പോലുള്ള ഡോക്ടറാണോ വലുത് നമുക്ക് കാണാടാ വന്ന് ഏറ്റുമുട്ടാടാ വെറുതെ സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിൽ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം ചേട്ടാ <laughs> 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 
ഓടുന്ന ട്രെയിനിന്റെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച റൗഡിയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ചരിത്രമില്ല സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലേ കരണ്ട് അടിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും പവർ അതെങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയാണ്ടല്ലോ എന്റെ ചേട്ടനവിടെ അടികൊണ്ട് ചുരുളുന്നത് കാണുന്നില്ലടാ അവരെ രക്ഷിക്കാതെ നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാ പോടാ പോയി രക്ഷിക്ക് അവനടിക്കുന്നത് തന്നെ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ചേട്ടൻ അടിക്കണോ അടിക്കണതുണ്ടോ ശേഷപ്പെട്ടോ <laughs> 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 മോളെ 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 പ്രേം പ്രേമ ഒന്ന് വന്നേ മോളെ മോളെ ശരി എന്തു പറ്റി അവളെ സംഭവിച്ചോ ഇനി ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചേക്കില്ല എടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ ഇന്നത്തെ കല്യാണം നടക്കാതെ പോയി നീ കാരണമാ ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ മാറിക്ക് എന്റെ അനീതിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാണ്ടല്ലോ രണ്ടിനും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അർജുന്റായിട്ട് രണ്ട് ബോട്ടിൽ ബ്ലഡ് വേണം ബ്ലഡ് ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാം ബി പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണ്ട എന്റെ ബി പോസിറ്റീവ് ഞാൻ തരാം സാറിന്റെ എന്റെ നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ വാ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്താലോ ഇത്രയായിട്ട് മതിയായില്ലടാ നിനക്ക് നീ കാരണം നിർത്താ വന്നു ഡോക്ടർ അങ്കിൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ വിടുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാലോ സിദ്ധു എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യൂ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തു വേണേലും ചെയ്യാൻ ചെറി അപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ബുള്ളറ്റ് എന്റെ നെഞ്ചിന്റെ അടുത്തായിട്ടാ കൊണ്ടത് ദയവ് ചെയ്ത് അതെന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമോ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും വഴക്കിടരുത് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞേക്ക് പ്ലീസ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സ്നേഹം പ്രേമിനോടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് എനിക്കൊരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രേമിന്റെ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും എനിക്ക് എന്താ കുറവെന്ന് പറ ഞാൻ നിന്നെ എത്രക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയോ ഹലോ നീ ഞാൻ പറയുന്നല്ലേ കേക്കുന്നത് പിന്നെ അവക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്തിനു നീ അവളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് തെറ്റല്ലേ സിദ്ധു 
സോറി പറയേ സോറി പറയാൻ സോറി പറയാനല്ലേ പറഞ്ഞേ സോറി അപ്പോഴേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴേ തോന്നിയതാ നിനക്ക് എന്റെ ബ്ലഡ് കൂടി മേച്ചാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ മേച്ചാവുന്ന ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ സിദ്ദു സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും പിടിച്ചു മേടിക്കാനുള്ളതല്ല അത് സ്നേഹം കൊടുത്ത് സ്നേഹം വാങ്ങിക്കണം അത് കറക്റ്റാ ഡോക്ടർ റൗഡികൾക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാന ചേട്ടൻ ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു ചേട്ടാ ഫീൽഡിൽ നമുക്കെതിരെ ആര് വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആർക്കെതിരെയും പോവില്ല ഇതും അതുപോലെ അല്ലേ ചേട്ടാ പിന്നെ എന്തിനാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രേം സോറി ഫ്രണ്ട് ഇനി നിനക്ക് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിന്റെ പ്രേമത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ദയവിത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ കല്യാണത്തിന് എന്നെയും ക്ഷണിക്കില്ലേ ചേട്ടാ ഇപ്പോഴാണ് ചേട്ടന്റെ മുഖത്ത് ശരിക്കുള്ള ചിരി വന്നത് വാ ചേട്ടാ നമുക്ക് നമുക്ക് പോവാം കണ്ടില്ലേ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ൊക്കെ നിൻ പേരായി മാറും നേരം മനസ്സെല്ലാം ോ മൃദുവായി എന്നരികിൽ വന്നല്ലോ മൗനമോ 